అసలు కేసీఆర్ గారు ఎందుకు పోతున్నారు ముందస్తు ఎన్నికలు అనేది ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి పోనీ మీరు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చారు అన్ని పూర్తి అయిపోయి నేను ముందస్తుకు వెళ్తున్నారా అన్నీ మధ్యలో వదిలేశారు ఇంటింటికి నల్లా అన్నారు మధ్యలో వదిలేశారు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నారు ఒకరికి ఇవ్వలేదు ఇంటింటికి ఉద్యోగం అన్నారు అసలు ఉద్యోగాలు ఫిల్అప్ చేయలేదు ముప్పై వేల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినామని చెప్తున్నాం మన కేటీఆర్ గారు నోటిఫికేషన్ కాదండి నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ఫిల్అప్ చేసినో చెప్పమంటున్నాం మొన్న మా రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చిపోయిన తర్వాత మా అధ్యక్షుడు వచ్చిపోయిన తర్వాత కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ముప్పై వేల ఉద్యోగాలకి ఆర్థిక శాఖ సిఫార్సు చేసింది యాక్సెప్ట్ చేసింది అని చెప్తా ఉన్నాడు సిగ్గుపడాలంటే చెప్తున్నా అందుకు ఎందుకంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ఎన్ని ఫిల్అప్ చేశారని మేము అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇంకా మేము ఆమోదించామని చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయారు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నారు ఎక్కడ కట్టారని అక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయారు ఈరోజు అన్ని కులాల వాళ్ళని చాలా తెలివిగా విభజించాడు కుల సంఘాలను తీసుకొచ్చి యాదవులకు ఒక సంఘం బిల్డింగ్ ఇస్తాను రెండు ఎకరాలు ఇస్తాను క్రైస్తవులకు బిల్డింగ్ ఇస్తాను రెండు ఎక గుజరాతీలకు బిల్డింగ్ ఇస్తాను రెండు ఎకరాలు ఇస్తాను దళితులకు గిరిజనులకు అందరికి రెండు రెండు ఎకరాలు ఇస్తాను బిల్డింగ్స్ కట్టిస్తాను హైదరాబాద్లో అన్నారు చాలా సంతోషపడ్డారు ఎక్కడండి ఒక బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిందా బట్ సక్సెస్ఫుల్గా విడిదీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ఇప్పుడు గమనించున్నారు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాము మాకు సమాధానం చెప్పక్కర్లే కానీ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని బట్టిన శని వదులుతుందా అనేది ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చి ఆరు నెలల ముందు వచ్చ